শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে আজ বিশ অগ্রহায়ণ 1424 বাংলা 4 ডিসেম্বর 2017 সোমবার দর্শক আজকের রাঙা সকালে আপনাদের সবাইকে একটা সুন্দর দিনের প্রত্যাশা নিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং দর্শকরা যারা সব সময় রাঙা সকালের সঙ্গে থেকেছেন এবং এখন পর্যন্ত আছেন যাদের জন্য এই রাঙা সকালে এগিয়ে চলেছে এতদিন ধরে তাদের সবাইকে তো নিশ্চয়ই শুভেচ্ছা জানাচ্ছি একটা নতুন সকালের প্রতিদিনে আমরা চেষ্টা করি আমাদের অতিথির আসনে এমন কিছু মানুষকে রাখবার যারা আমাদেরকে নতুন করে স্বপ্ন দেখান তাদের কাজের মাধ্যমে এবং আজকেও তার ব্যতিক্রম থাকছে না এবং যেহেতু ডিসেম্বর মাস চলছে আমাদের বিজয়ের মাস সেহেতু নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব প্রতিদিনই একজন মুক্তিযোদ্ধাকে বীর মুক্তিযোদ্ধাকে আমাদের সঙ্গে রাখবার যারা আমাদেরকে এই দেশটা উপহার দিয়েছেন আজকেও নিশ্চয়ই এমন একজন থাকবেন এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি নন্দিতা কেবিয়াও থাকছি দিনটা চমৎকার হোক সেই শুভকামনা এবং শুরু করছি আমরা আমাদের দিনের একেবারে শুরুর অনুষ্ঠান আপনাদের প্রিয় রাঙা সকাল আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং পর্যটক আব্দুল সত্তার চলুন প্রথমেই তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আপনার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম আই থিঙ্ক এবং আমার মনে হচ্ছিল যে আমি কোথায় যেন দেখেছি বা চিনেছি কারণ আপনার সম্পর্কে পুরো বাংলাদেশের মানুষই জানে একটু অন্যভাবে জানে হ্যাঁ এবং সেই গল্পটা নিশ্চয়ই এখানে উঠে আসবে কিন্তু তার আগে যেই কারণে আজকে আপনি এখানে মুক্তিযুদ্ধের গল্প সেই গল্পটাই আমরা তুলে নিয়ে আসতে চাই টাঙ্গাইলের সফিপুরে আপনার জন্ম যদি ভুল না করে থাকি এবং আমার মনে হয় যে আমি একটু ভুল আমার মনে হয় এবং ওই সময়কার গল্পগুলো একটু শুনতে চাই ছোটবেলা তো একটা ভিন্ন স্বাদের জিনিস যেটা আমরা ফেলে এসেছি আর কখনোই ফিরে যেতে পারবো না কেউ কেউ সোনার চামচ মুখে নিয়ে ছোটবেলাটা পার করে কেউ কেউ কঠোর পরিশ্রমে ছোটবেলাটা পার পার করে কেউ কেউ না খেয়ে অর্ধাহারে প্রোটিন ছাড়া মানে বিভিন্ন রকমের রোগে সোগে ভুগে তারা বড় হয় তো আমি ওদের মধ্যে কোনোটাই হতে পারিনি না সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছি না একেবারে না খেয়ে জন্মেছে এমনটা নয় তা আমার ছোটবেলাটা ছিল একটু ভিন্ন টাইপের একটু দুরন্ত টাইপের আমি ভালোবাসতাম পশু পাখি বা পেটস যেটা আমরা বলি তার মধ্যে আমার আবার কুকুরের প্রতি একটু যথেষ্ট আগ্রহ ছিল আর এটা করতে গিয়ে মায়ের হাতে বড় ভাইদের হাতে অনেক লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে কারণ কুকুরগুলো এত বাজি নরম বিছানা ছাড়া ঘুমাবে না তো যেখানে তো একটু জায়গা পাই সম্ভব হলে খাটের উপরে উঠে পড়ে আর খাটের উপরে যদি ওঠে তাহলে তো আমার অবস্থা যা হবার তাই হয়েছে যাই হোক তারপরেও ছোটবেলাটা পার করেছি আর আমার খুব কেন জানি না যে গ্রাম অঞ্চলে গেলে ঠিক কোথায় পাখির বাসা আছে আমার চোখ সেখানেই যে আটকে যেত যে এখানে হ্যাঁ একটা ঘুঘুর বাচ্চা আছে বা এই জাতীয় একটা কিছু আছে বাসায় বাচ্চা আছে বারোটা বেজে যেত হ্যাঁ আর ধরে এনে বাড়ি নিয়ে আসা আর বাড়ি নিয়ে আসলে তো সবার লাঞ্ছনা গঞ্জনা এই পাখি তুমি কি করবে পাখি পালবার জন্য নিয়ে আসতে হ্যাঁ এনে আমার এখানে বড় হবে থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আবার ফেরত দিয়ে এসেছে কারণ মারের ভয়ে ওগুলো আবার যেখান থেকে হ্যাঁ আমার বাবা ছিলেন না মানে আমার আমি দেখি নাই আমার বাবাকে সিঙ্গেল প্যারেন্টস আর বড় ভাইয়েরা ছিলেন তার মানে বড় ভাইরাই মোটামুটি সংসার চালাতেন ওনাদের তত্ত্বাবধানে আমি মানুষ হয়েছি তারপরে ধীরে ধীরে স্কুল লাইফ তারপরে কলেজ লাইফ কলেজ লাইফ এ ছাত্রলিগ করতে গিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন হাতে মার খেলাম সাঁত্রিশ দিন হাসপাতাল বাস আর যেটা আমার জীবনে কখনো আমি ভুলব না পঁচিশ আগস্ট উনিশশো সত্তর সাল কি ঘটনা ছিল শনিবার সকাল দশটা যশোর গভর্নমেন্ট কলেজে ন নম্বর একটা হল রুম সেখান থেকে আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো নিয়ে গিয়ে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে যেভাবে ডোমরা কুকুর পিটাই এইভাবে রাস্তায় ফেলে তারা আমাকে পিটালো 
একমাত্র অপরাধ আমি ছাত্র লিখ করি যাই হোক সময়টা পার হয়ে গেছে তারপরে জীবনে চরম একটা পরীক্ষা এলো সব ছাত্রলীগরা যখন মুক্তি যুদ্ধে যায় তখন আমি ঘরে বসে থাকি কি করে জি স্যার আমরা যে কারণে কিবরিয়া বলছিল যে আজকে আসলে আপনাকে আমাদের রাঙা সকালে ঢাকা আপনি একজন মুক্তি যোদ্ধা এই পরিচয় আপনি পরিচিত সেই বিষয়ে নিশ্চয়ই শুনবো আপনার কাছ থেকে আমরা পুরো ঘন্টা জুড়ে যতটা পারা যায় তবে তার আগে আপনার সম্বন্ধে আমরা কিছু তথ্য দর্শকদের জানিয়ে আসি তারপর আবার আড্ডায় ফিরবো দর্শক আব্দুল সত্তার সালাউদ্দিন একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং পর্যটক উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার জন্য ভারতে চলে যান তিনি যুদ্ধ চলাকালে ক্যাম্পে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহের কাজ করেছেন আব্দুল সত্তার স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বিশ্ব দরবারে উঁচিয়ে ধরতে নেন অনন্য এক উদ্যোগ সড়ক পথে বিশ্ব ভ্রমণে বের হন তিনি দু সালে কানাডার টরন্টো শহর থেকে যাত্রা শুরু করে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানি পোল্যান্ড অস্ট্রিয়া সার্বিয়া ইউ ইউক্রেন রোমানিয়া বুলগেরিয়া সহ আরও কয়েকটি দেশ ঘুরে তুরস্ক আসেন তারপর ইরান পাকিস্তান ভারত হয়ে আসেন বাংলাদেশে ইতিমধ্যে তিনি সাতাশটি দেশ পাড়ি দিয়েছেন নিজেকে জানো বিশ্বকে জানো স্লোগান দিয়ে বিশ্ব ভ্রমণ শুরু করেছিলেন পরিবেশ বাঁচাও পৃথিবী বাঁচাও স্বাস্থ্য বাঁচাও পরিবার বাঁচাও ছিল তাদের সচেতনতামূলক প্রচার প্রাইভেট কারে করে বিশ্বের সব দেশ ভ্রমণ করে বিশ্ব রেকর্ড করতে চান তিনি আবারও ফিরছি আমাদের আজকের এই অতিথির কাছে জি যে সময়টাতে আমরা ছিলাম মুক্তিযুদ্ধের সময়টার ঘটনা তো নিশ্চয়ই শুনবো তবে তার আগে যেটা আমরা সব সময় জানতে চাই যে মুক্তিযুদ্ধ তো আসলে এক দিনে হয়নি তার আগে অনেকগুলো ধাপ আপনারা দেখেছেন আপনারা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন একটু আগে থেকেই শুনতে চাই সেই সময়টা কেমন দেখেছেন আপনি কেমন দেখেছেন ছাব্বিশ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পরে সারা দেশ ব্যাপিত যে নারকীয় কাণ্ড ঘটে গেল তার প্রতিফল যশরেও বাদ পড়েনি বঙ্গবন্ধু যে ঘোষণাটা দিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে আমরা একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগোচ্ছিলাম সারা ইস্ট পাকিস্তান জুড়ে তারা কালক্ষেপণ করে আমাদেরকে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুকে যে সময়টা তারা কেড়ে নিলেন এই সময়টা নিয়ে তারা প্রস্তুতি নিলেন কি করে আমাদেরকে প্রতিহত করা যায় তারা ক্ষমতা তো ছাড়লেনই না উপরন্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাদের উপরে সশস্ত্র বাহিনী কেলে নিয়ে দেওয়া হলো এলো ছাব্বিশে মার্চ কাল রাত্রে অসংখ্য জনগণ তারা কুকুর বিড়ালের মতো গুলি করে হত্যা করলো আমরা যে মানুষ এটা তাদের দৃষ্টিতেই আসেনি আমরা মানুষই নই সেভাবে আমাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হলো যা ঢা ঢেউ সারা দেড় ব্যাপী আমি তখন যশোর ছিলাম এই নারকীয় কাণ্ড যখন ঢাকা থেকে শুরু হলো এই কাণ্ডের ঢেউ যশোর পর্যন্ত পৌঁছালো সারা দেশ পর্যন্ত পৌঁছালো তখন আমরা কি করলাম যে যেদিকে পারলাম জীবন বাঁচাতে ছুটে শহর ছেড়ে গ্রামে দিকে ধাবিত হলাম যশোর শহরটা এমন এক অবস্থানে যার পশ্চিমে ক্যান্টনমেন্ট দক্ষিণে খাল বিল নদী নালা যাওয়ার কোনো জায়গা নেই উত্তরে হচ্ছে নিউ মার্কেট এবং সেখানে বিহারিদের চরম দাপট একটা গল্প যেটা বাংলাদেশের মানুষ যারা গণ মানে মিডিয়ার সঙ্গে মোটামুটি যাদের উৎপস রয়েছে তারা সবাই জানে এবং আপনাকে নিয়ে কোথাও খবর বের হয়নি এই এরকম পত্রিকা বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল হবে বিশেষ করে আপনার এই বিশ্বভ্রমণ গাড়ি নিয়ে বিশ্বভ্রমণের যে ঘটনা আমরা সময় পেলে সেই জায়গাটায় আসতে চাই সেখানে যে কত রকমের নাটক আছে কত রকমের চড়াই উত্তরাই আছে সেটা অবাক করার মতো কিন্তু তার আগে যে মুক্তিযুদ্ধের গল্পটাই আমরা একটু আনতে চাই সেভেন্টি ওয়ানে আপনি কি ধরনের ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন ব্যক্তি জীবনে সেটা আমরা একটু জানতে চাই যুদ্ধের পঁচিশে মার্চের সময়টাতে আমরা ছিলাম তারপর আমি যশোর শহরেই ছিলাম মিড এপ্রিল পর্যন্ত তারপরে আমার ফ্যামিলি মেম্বার যারা ছিলেন ওনারা সবাই তো আগেই চলে গিয়েছেন আমি বাড়ি পাহারা দিচ্ছি 
কিন্তু যখন দেখা গেল যে কোন অবস্থাতে এখানে থাকা সম্ভব নয় তখন আমি বের হয়ে গেলাম পূর্ব এবং উত্তর কোনা থেকে কারণ এই দুই সাইডে এক সাইডে বিডিআর ক্যাম্প দ্যাট ইজ ইপিআর বিহারি নর্থে পুরাটাই বিহারি এরা তো সুযোগ পাইলে কোন অবস্থাতেই ছাড়বে না তো এই কর্নার দিয়ে বের হয়ে চলে গেলাম ওই শুকনো বিলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হাজার হাজার মানুষ আমার হাতে কিছু নাই সেরেপ একটা শার্ট প্যান্ট পরে আমি আসি পারলে আমি যাকে যতটুকু সম্ভব সহযোগিতা করছেন সহযোগিতা করেছি করতে করতে রাত কাটালাম এক জায়গাতে চিনি নেই সব গ্রামের নামও মনে নাই যে অন্য অন্য সবার তো ফ্যামিলি আছে তাদের সাথে কিছু খাবার দাবার আছে তারা খাওয়া দাওয়া করছে আমি একটা গা গা সেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আসি আচ্ছা তো সদয় বাড়িওয়ালা আমাকে ডেকে ছাতু খাওয়ালো তো ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ তারপরে ফজরে আজান হলে সবাই আবার হাঁটা শুরু আমিও তাদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছু দূর গিয়ে পেলাম পরিচিত এক ভদ্রলোক তার একটা রিক্সা কোথা থেকে ম্যানেজ করে নিয়েছে তার বৃদ্ধ মা আর একটা বাচ্চাকে তারা রিক্সায় তুলে বাবা এবং তারা দু ভাই রিক্সা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে আমি ওদের দলে ভিড়ে গেলাম ওরা আমার গ্রামের বাড়ির দাদা বাড়ির একদম পাশের এই পাশ ও পাশ আচ্ছা তো ওদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে দেড় দিন পরে গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম ওখানে বেশ কিছুদিন থাকলাম তারপরে ওখানে একটা ইপিআর টিম আসলো দশ বারো জনের একটা টিম ওদের কাছে থ্রি ইঞ্চ মোটার ওয়ান ইঞ্চ মোটার এল এমজি এবং অনেকগুলো রাইফেল ছিল তো ওদের যে সুবেদার ছিল সে সুবেদারও একটা ছেলে ছিল আমারই মতো সেও কলেজে পড়তো তো আমি গ্রামের লোকজনকে অর্গানাইজ করে তাদের খাবার দাবার এটা সেটা যা কিছু প্রয়োজন আমাদের পক্ষ থেকে সম্ভব আমরা তা সরবরাহ করেছিলাম তো ওই ভদ্রলোক আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিলেন উনি বললেন যে ঠিক আছে তুমি তো আমার ছেলেরই মতো তো বলো তুমি কি জানতে চাও আমি বললাম আমি তো ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের থেকে ট্রেনিং করেছি যশোর গভর্নমেন্ট কলেজে তা আমার একটু আদ ধারণা আছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল রাইফেল আমি কখনো শুয়ে দেখার সুযোগ পাইনি তুমি আমাকে থ্রি নট থ্রি রাইফেলের কিভাবে গুলি ভরতে হয় কি করতে হয় না হয় কিভাবে শর্ট করতে হয় এভরিথিং আমাকে দেখালেন আচ্ছা হাতে ধরে আমার হাতে দিয়ে এরপরে অন্য নগুলো মৌখিকভাবে যে এটা থ্রি ইঞ্চ মোটার এটা রেঞ্জ এত এটা যখন আমরা ওর ভিতরে শেল ভরি তখন শেল ভরে আমরা যে যে দিকে পারি একটু দূরত্বে চলে যায় আর যে গান গানার যে যে গান ম্যান সে ওটাকে শ্যুট করে ওটা বিভিন্ন রেঞ্জে ওতে ইয়ে আছে রেঞ্জ দেওয়া থাকে এবং টার্গেট দেওয়া থাকে যে এটা কোথায় পড়বে তো এইভাবে আমাকে প্রশিক্ষণ দিলেন ওরা যখন চলে যাচ্ছে আমি ওদেরকে অনুরোধ করতে চাই আমাকে সাথে নেও কিন্তু বললো যে না ওরা খুব বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে আমাকে কোনো অবস্থাতেই সাথে নেওয়া যাবে না ওরা আমাকে সাথে নিল না তারপরে আমি হাঁটতে হাঁটতে এক মাইল ওদের পিছনে চলে গেলাম তারপরে আমি দেখতে পাচ্ছি ওনাদেরকে ওনারা আমাকে দেখতে পাচ্ছে এবং আমাকে শাসালো যে আমি যদি ওদের ফলো করে ওদের সাথে সাথে যায় তো আমার পিটানি দেবে আচ্ছা আচ্ছা ও ঠিক আছে ওখান থেকে ফিরে আসলাম তারপরে থাকলাম বেশ কিছুদিন গ্রামে আশপাশের লোকজন মোটামুটি ভালো কিছু লোক তো সবখানে সব সময় মন্দ লোক থাকে এই মন্দ লোকগুলা পাড়াতে বিভিন্ন রকমের সমস্যা সৃষ্টি করতে লাগলো এবং তারা তখন রাজাকারের নাম শুনি নাই ওরাই বলল যে তারা রাজাকারের নাম লিখিয়েছে তারা এলাকা শাসন করবে বা যা খুশি তা করবে তাদের পিছনে ওই এলাকা তো নিশ্চয়ই আপনার বাড়ি ছিল না আমার দাদার বাড়ি না এটা পরে আমি আমার দাদার বাড়িতে পৌঁছেছি সেখানে এই ঘটনাগুলো ঘটছে এর আগে আমি তো অনেক এলাকা পার হয়েছি বিভিন্ন গ্রুপের সাথে হেঁটে হেঁটে জীবনে এত হাঁটা কোনোদিন হাঁটা शार्ट এই নিয়ে আমার ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ির কেমন আত্মীয় হয়ে বারো বাজারের পশ্চিম দিকে একটা গ্রামে নাম বলতে পারবো না 
তো ওই গ্রামে দেড় দিন হেঁটে ওই গ্রামে গিয়ে উঠলাম তারপরে আমার উদ্দেশ্যটা তাদেরকে বললাম তারপর বলল হ্যাঁ আমার এখান থেকে প্রতি রাতেই লোকজন যায় ইন্ডিয়াতে স্মাগলার তারা বিভিন্ন জিনিস নিয়ে যায় এবং বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এসে এখানে বিক্রি করে তো ওদের ভালো একটা দল পেলে তাদের হাতে আমাকে তুলে দেওয়া হবে তো ওখানে থাকলাম এক রাত পরের রাতে তাদের সাথে আমি রওনা হয়ে গেলাম ইন্ডিয়ার দিকে তো ওদের সবাই লুঙ্গি পরা আমার প্যান্ট পরা যেখানে পানি বাড়ে ওদের সমস্যা নেই যত সমস্যা আমার এইভাবে কত বার যে প্যান্ট ভিজল তো যাই হোক তার পরের দিন সকালবেলা আটটা পনেরোটা হবে তখন গিয়ে উঠলাম বয়রাতে বয়রে তো ওখানে বিভিন্ন লোক যে লোকজনদেরকে খাওয়ানো বা থাকার একটা অভ্যর্থনা ক্যাম্প ছিল ওখানে গিয়ে উঠলাম ওখানে গিয়ে পেলাম ঝিনেদার মজিদ ভাইকে উনি তখন এমপি আমি ওনার হয়ে কাজ করেছিলাম নির্বাচনে তো ওনার সাথে দেখা হয়ে গেল আমি খুব খুশি হলাম যে একটা পরিচিত লোক পেলাম তো এই যে এত হাঁটাহাটি কষ্টের পরে ওখানে ভাত আর ডাল দেওয়া হলো তো ভাতের মধ্যে ভাত এবং কাকড় চিনার কোনো উপায় নাই সব সাদা কোনোভাবেই খাওয়া যাচ্ছে না তো শেষমেশ ওই ডালের মধ্যে কাকড় আর ভাত মাখিয়ে নিয়ে যখন হাত দিয়ে এইভাবে চাকনির মতো করে তুলছি কাকড়গুলো সব নিচেই চলে যাচ্ছে বাহ সুন্দর সিস্টেম একটা পেয়ে গেলাম যাই কষ্ট করে খেলাম খাওয়ার পরে আমি ওনাকে বললাম যে আমি বনগা যাব আমার উদ্দেশ্যটা বললাম যে আমি ওখানে যে সব ইয়ুথ ক্যাম্প আছে ওখানে গিয়ে আমি নাম লেখাবো তারপরে প্রশিক্ষণ তো এর মধ্যে উনি আমাকে বিদায় দিলেন বাস স্টপেজ পর্যন্ত এসে তারপরে আমি ওখান থেকে বাসে চলে বনগা আসছি এর মধ্যে দেখা হয়ে গেল তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি আলী হোসেন মনি ভাই উনি আমাকে বনগা পর্যন্ত নিলেন নিয়ে বললেন যে না তোমার ওই ক্যাম্পে যাওয়া দরকার নাই রাজেক এবং রবিল রবিল হচ্ছে জাসদের বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট রাজেক হচ্ছে জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি এখন ওরা রাজেক এবং রবিউল ওরা বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে আছে তুমি ওখানে চলে যাও ওদের সাথে যে জয়েন করো তো ওনার কথা মতো আমি ট্রেনে উঠে ওইখানে গেলাম তো অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরে তাদেরকে খুঁজে পেলাম যে হ্যাঁ তারা বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে আছে কিন্তু তারা তখন মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণ নিয়ে ওইখানে আছে তারা তো আমাকে কোনো অবস্থাতেই তাদের সাথে থাকতে দেবে না এবং ইন্ডিয়ান আর্মিও আমাকে অ্যালাউ করবে না তাদের সাথে আমি থাকি শেষে ওরা বলল তুমি আমাদের সাথে তো থাকতে পারবে না তো কাজ করো তুমি বনগা ফিরে যাও তো আমি ওখান থেকে বের হয়ে এলাম এসে রাত্রে স্টেশনে খোলা বেঞ্চের উপরে রাত কাটালাম তারপর পরের দিন সকালে ট্রেনে বনগা যাচ্ছি এর মধ্যে দেখা হয়ে গেল খান টিপু সুলতান যিনি পরপর দুবারের এমপি যশোমণি রামপুরের উনি তখন ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন ওই সময়ের গ্রেটার যশোরের উনি বললেন না তোমার বনগা যাওয়া দরকার নেই তখন এম এনে রসন ভাই তখন ছিলেন কল্যাণীতে বলে রসন ভাই ওখানে আছে তুমি এখানে থাকো তো উনি আমাকে নিয়ে যেয়ে কল্যাণী ক্যাম্পে নাম রেজিস্ট্রি করিয়ে ওখানে রেখে এলেন তো মাঝে মাঝে উনি খোঁজ খবর নিতেন আমি কি অবস্থা আসি না আসি তারপরে এক্সকিউজ মি তারপরে উনি একসময় বললেন যে না তোমার এখানে থাকার দরকার নেই তুমি আমার সাথে চলে আসো তো ওইখানে আমি বেশ এক দেড় মাস মতো ছিলাম ওরা ওখানে ইয়ত ক্যাম্পে যা যা করণীয় সবগুলো করেছি ওখানে প্রাথমিক ইয়েটা ট্রেনিংটা ওখান থেকে হয়ে গেছে আর তার আগেই তো আমি একটু আদ্র জেনে ফেলেছি কি করে কি হ্যান্ডেল করতে হয় তো ওনার সাথে থেকে আমি বাংলাদেশের বর্ডার এলাকায় মানে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের বর্ডার এলাকায় বিভিন্ন আমাদের যে গ্রুপ ছিল ওনার নির্দেশে এই গ্রুপের সমন্বয় করা এবং কার কি প্রয়োজন যখন যেটা প্রয়োজন সেখানে সেটা সরবরাহ করা আমি বলেছি আমি ভিতরে যাই দর্শক চলুন দেখে নেই আজ কার জন্মদিন রয়েছে আজ নাহিয়ানের দ্বিতীয় জন্মদিন মিরপুর ঢাকার নাহিয়ান তোমাকে রাঙা সকাল পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি এবং ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় 
प्रयोजक रांगा सकाल माचरा टेलीविसन दुई बीरुत्तम जियाउर रहमान रोड बनानी ढाका एक दुई एक दिन हमारे इमेल करते एन जि एस एच ओ के एल रांगा सकाल एट माचरा डट टी ठिकाना दल भारि कर ग्रुप मुजिब बाहन नूर आलम भाई ग्रुप हम जेनारे तो विभिन्न ग्रुपर मध्य समन्वय क्या अंश छोटे सरबराह कर कार ग्रुपर क्या लागे तरह नियमित जो रक्षा करांगलेशने आई क्या करते जा फिडबैक दिए भाव करते भाव करते सर्वोपरि दायित्व तुम्हारे कमांडो कमांडो मुक्तिजोधा कमांडो प्लस स्टूडेंट लेफिसर बड़ दायित्व सब समय आदेश निर्देश मोताब सबकिवर्ती छिखे जो जशोर कैंटनमेंट फल कर लो तक सात तारीख अथवा आठ तारीखे पूरा ग्रुप धरे चले आसल बांगलेश जशोर तक सार्किट हाउजे इसे उठल सार्किट हाउजे इसे उठार पर बेस कैक दिन वोने थकल तरखान दायित्व भाग कर देा हलो के कथाए जा करना कर अफिस निल जेल रेल रोडे ओखने वही उन्नी तो सार्विक तत्वधने आर अफिसटार दायित्व तो यही अफिसर माध्यम विभिन्न एलिका थे जेखने सन्धान पाई अमुखने नन फ्रीडम फाइटर हाथ किस आर्मस आगो कलेेक्शन करा मुक्तिजोधारा जर हाथ अस्त्र थकुक ना क्यों से जमा दी ओन एक सार्टिफिकेट देखे जेनरल उस्मानी एम आर मंजूर सहेब समित स्रे तरह आगे ओखने जे गलम मिलिशिया कैम्पे से विभिन्न ग्रुपे भाग कर देर ग्रुपटा छो हार्लि एच कम्पानी ये हार्लि कम्पानी कमांडर छोड़ा ओदिन एक सौ बीस जन ऐले एरा सब मुक्तिजोधा एवं तक प्रतिदिन रोल कल करा लाइन आप करा कि दायित्व कार की आगो बुझे देवा प्लस वो खावा दवा व्यवस्था करा खावा दवा व्यवस्था मैं रानना बानना सब किच हो तो इंडियन रुपीजे चले मोटामुटी जीवन एक सारा बांगलेशे अनेक आलोचित होनी एवं से एक पर्या अनुभव करें जो आपनी गाड़ी नहीं विश्व भ्रमण करबें इनफैक्ट अनेकगुल भ्रमण करंगलेशे एस को जटिलत लम्बा एक समय अपन गाड़ी एखे बोटे आटके थके शेष पर्त जतटुक खबर पे अपना धर्ज सहस एवं कि बला जो पे लेगे थका सब किस कारण अपनी गाड़ी छड़िए नहीं छड़िए नार पर गल्पा एक सुनते चाहिए तरह आगे अपनी हाँ बोलें 
কবে বের হয়েছিল বিশ্বভ্রমণে আমাদের দর্শক 2009 সালের 2nd আগস্ট 2009 সালের 2nd আগস্ট এখন চলছে 2017 সাল মানে 8 বছর পার হয়ে গেছে অলরেডি 8 বছর ভিতর আমি কানাডা ফিরে যাইনি কানাডা ফিরে যাননি এবং আপনি তো কানাডাতেই ফিরে যাবেন পুরো দেশ বাংলাদেশ সবকিছু ঘুরে তারপর শেষ করার পরে আমি কানাডাতেই ফিরে যাব আপনার হাতে বাকি আছে কতগুলো দেশ বা কটা এখন আমি মোটামুটি হাফ অফ দা ওয়ার্ল্ড ফিনিশ করেছি এখনো তিনটা কন্টিনেন্ট বাকি আছে বাংলাদেশে কত বছর গাড়িটা আটকে থাকলো 2284 দিন প্রথম আলোর ভাষায় প্রথম আলোর ভাষায় 2284 দিন এবং আপনি শেষ পর্যন্ত গাড়িটা পাস হ্যাঁ কার্নেট ডি পাসেস না কি যেন নাম ছিল এটা এটা হচ্ছে মানুষের যেমন একটা পাসপোর্ট থাকে জি তেমনি এটা গাড়ির পাসপোর্ট এটা ইন্টারন্যাশনালি এটা রিকগনাইজড পাসপোর্ট বাংলাদেশে এটাকে মানছে না ভিন্ন কথা কিন্তু সারা পৃথিবী এটাকে অনার করে আচ্ছা ওইটার সম্ভবত আপনার কাছে ছিল না বা কোন একটা ওই সময় আমার কাছে ছিল না কারণ তুরস্ক হাইওয়েতে ঢাকা থেকে যাওয়ার ফলে আমার সমুদয় অর্থ ভ্যালিড ডকুমেন্টস এবং ভ্যালুয়েবলস সব ঢাকা থেকে যায় যার ফলে ওই সময় কানেটি প্যাসেস আমার কাছে ছিল না আচ্ছা তো এখন আপনার ছাড়ার পরে আপনি আপনি আবার নতুন করে শুরু করেছেন তো এই এই গল্পটা আমরা একটু শুনতে চাই আচ্ছা তো যখন মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের অত্যন্ত সদিচ্ছার কারণে আমার গাড়িটা ফেরত পেলাম তখন আবার নতুন করে মনে হলো যে আমার ওয়ার্ল্ড রেড জাস্ট এ নিউ ওয়ান এটা আমার পুনর্জন্ম হলো আপনি গাড়ির অবস্থা তো যা দেখেছি আমরা পত্রিকায় তো গাড়ির গাড়ি ছিল না নাজুক অবস্থা ছিল এই 6 বছর গাড়িটা আটকে থাকার ফলে আর তার আগে আমি করাচি হাইওয়েতে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম হুম কোনমতে জোড়া তালি দিয়ে পোর্ট পর্যন্ত এসে কন্টেইনারে তুলে দিয়েছিলাম গাড়িটা তো এই 6 বছর পড়ে থাকার পরে ওই ওই সময় যতটুকু ড্যামেজ ছিল তার থেকে মেজর ড্যামার মানে ড্যামেজ হয়ে যায় এবং এই ড্যামারস রিপেয়ার করতে এক দুই মাস সময় লেগে যায় তার উপরে পাসপোর্টপত্র আনাতে হয় বাইরে থেকে যা হোক সেটা কোনমতে নিয়ে এখান থেকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা এলাম ভাবছিলাম যে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য একটা অনুষ্ঠান করি এটা স্কাউটস ভবনে একটা অনুষ্ঠান করেছিলাম কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে পাইনি কারণ উনি আমাদেরকে সময় দিতে পারেননি তো যাই হোক তারপরের দিন এখান থেকে বের হয়ে ঢাকা থেকে বের হয়ে টাঙ্গাইল ঘুরে বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে আমি যশোরে পৌঁছালাম আর সোজা যায়নি এ কারণে যে তখন অত্যন্ত ফেরি জাম ছিল আর আমার সময় ছিল লিমিটেড ছয় দিনের মধ্যে আমাকে বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে তো এই ছয় দিনের ভিতরে গাড়িটা ছাড় দেওয়ার পরে হ্যাঁ আচ্ছা ছয় দিনের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ ছয় দিনের ভিতরে ঢাকাতে প্রায় তিন দিন পার হয়ে গেল তারপরে সেই সারা রাত ড্রাইভ করে চলে গেলাম যশোরে যশোরে যেতে যেতে সন্ধ্যা হয়ে গেল গাড়ি তো ওই অবস্থায় ছিল এখানে হ্যাঁ না গাড়ি রেডি গাড়ি ড্রাইভ করেই আমি যাচ্ছি আর ওই গাড়িটাই হ্যাঁ ওকে ওই গাড়ি ড্রাইভ করে আমি যাচ্ছি তারপরে যশোরে গিয়ে রাত কাটালাম পরের দিন সকালে বেনাপুল গেলাম বেনাপুলে গিয়ে ওখানে ওয়েলকাম তো পেলামই না ওখানে পেলাম জাস্ট উল্টোটা কিভাবে কোন কায়দা কৌশলে গাড়িটা না যেতে দেওয়া যায় এই নিয়ে চলল দুই দিনের সংগ্রাম এই অফিস থেকে ওই অফিস সেই অফিস থেকে সেই অফিস ছিটা খোঁজ নাও সত্যি গাড়িটা ছেড়েছে কি না ঢাকায় খোঁজ নাও যে তাদের অনুমতি আছে কি না এই সাত পাঁচ করতে করতে পুরো বাউন্নটা ঘন্টা আমার বর্ডারে থাকতে হলো মানে আমি যেতে চাই কিন্তু আমাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না স্যার আপনার বিশ্বভ্রমণের কাহিনী আমরা শুনছিলাম যেখানে ছিলাম বেনাপোল থেকে নানা ধরনের যত রকমের হয়রানি করার সুযোগ আছে তার পুরোটাই তারা কাজে লাগিয়েছিল কোনোভাবেই যেন গাড়িটা ছাড়া না হয় আচ্ছা আপনাকে তো ন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনালি আপনাকে নিয়ে সংবাদ হয়েছে সবগুলো ডকুমেন্টস আপনার কাছে আছে এবং এত কিছু তার সত্ত্বেও এগুলো দেখার পরেও কি ঝামেলাগুলো হচ্ছে সে তা সত্ত্বেও সমস্ত ডকুমেন্ট তাদের কাছে প্রডিউস করার পরে তারা বিভিন্ন অজুহাতে কিভাবে গাড়িটা আটকিয়ে দেওয়া যায় তার একেবারে হান্ড্রেড পারসেন্ট চেষ্টা তারা করেছে তো আমি তাদেরকে যতই বলছি দেখেন এই অর্থমন্ত্রীর অর্ডার 
এই চট্টগ্রাম বন্দরের অর্ডার এই চট্টগ্রাম কাস্টমসের অর্ডার এই চট্ট ঢাকা এনবিআর এর অর্ডার সবগুলো তো আমার কাছে আছে আমি আপনাদের কাছে দিয়েছি তারপরেও কেন এ নাই উ নাই তার এ নাই উ নাই কি আপনি বলেন কি নাই তাহলে তোমার গাড়ির এই যে তুমি চিরাং থেকে এ পর্যন্ত আসতো গাড়ির কোনো পার্সপত্র বদলিয়ে ফেলেছো কি না তোমার গাড়ির ইঞ্জিন বদলিয়ে ফেলেছো কি না মানে অপ্রাসঙ্গিক যেসব প্রশ্নগুলো না করলেও চলতে পারত এই আটকানোর পেছনে কি কোনো উদ্দেশ্য ছিল যে তাদের উদ্দেশ্য কি এটা তো আমি বলতে পারবো না তবে তারা চেষ্টার কোনো কোনো ত্রুটিও করেন নাই এবং আপনিও ছাল ছাড়বেন না সেটা তারা বোঝে নাই আমিও খুবই ইয়ে ছিলাম মানে খুবই অ্যাগ্রেসিভ ছিলাম যে এনে আমার গাড়িটা সার করাতেই হবে আর ধৈর্য তো এগুলো অভ্যাস হয়ে গেছে ছিল তো শেষ পর্যন্ত তারা অফ টাইমে অর্থাৎ ছটা সাতটা ইন্ডিয়ান বর্ডার বন্ধ হয়ে যায় জি তো আমার জন্য তারা বর্ডার খুলে নিয়ে বসে আছে পৌনে আটটার সময় গাড়িটা নোম্যান্ড পার হয়ে ইন্ডিয়াতে পৌঁছালো আমি ওদের কাগজপত্র দেওয়ার সাথে সাথে ওরা কিচ্ছু দেখলো না সেরেপ আমার ডকুমেন্টগুলো দেখলো আর একজন কাস্টম ইন্সপেক্টর আরেকজনকে বললেন যে তুমি দেখো তোমার যদি কিছু দেখার থাকে বা তোমার যদি কিছু চেক করার থাকে তুমি দেখতে পারো তা আমার তো লিস্ট আছে যে গাড়িতে কি কি আছে না আছে এভরিথিং প্লাস সমস্ত কাগজপত্র রেডি ও দেখার পরে বলো আমার আর কিছু দেখার নাই তো তখন ওরা আটটার দিকে আমার গাড়িতে ছেড়ে দিল দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে উনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং উনি বলছিলেন যে উনি দু হাজার সালে আপনি বের হয়েছেন রাইট জি দু সালে বের হয়েছেন বিশ্বভ্রমণে এবং আমরা যখন বিরোধীতে ছিলাম তখন উনি কথাটা বলছিলেন যে পঞ্চাশ কোটি বাঙালির প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি বিশ্বভ্রমণে গাড়ি নিয়ে এই প্রথম আপনার জানার মতে এবং আপনি একটা মেসেজ সারা বিশ্বকে আপনি দিচ্ছেন এর মাধ্যমে যে কথাটি বলছিলাম যে এই নয় বছরের মধ্যে বা আট বছরের মধ্যে ছয় বছর আপনাকে বাংলাদেশে আটকে থাকতে হয়েছে জি এবং আপনি এদেশের একজন মুক্তিযোদ্ধা জি খুবই দুঃখজনক বিষয় কিন্তু এভাবে না দেখে আমরা বরং আপনার সেই প্রতিজ্ঞা থেকে অনেক বড় করে দেখতে চাই হাল না ছাড়াটাকে অনেক বড় করে দেখতে চাই এবং আনটিল ইয়োর ডেথ আপনি যেটা বলছিলেন যে আপনি এটা চালিয়ে যাবেন এবং আপনার কাজই হচ্ছে এটাকে সম্পন্ন করা বাকিটুকু উপরে বলার ইচ্ছা মানে ধৈর্য শিখতে হলে প্রতিজ্ঞা শিখতে হলে আসলে এরকম একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকেই বোধ হয় আমাদের শেখা উচিত তারপরে কি হলো ইন্ডিয়া পাস করে আপনি কোথায় গেলেন ইন্ডিয়াতে গেলাম যে বনগাতে রাতে একটা হোটেলে থাকলাম পরের দিন আমি যাব কলকাতার দিকে ভুল ড্রাইভ করেছি ওই বয়রার দিকে তিরিশ কিলোমিটার যাওয়ার পরে ব্যাক করলাম যে আমি তো রং হয়েতে যাচ্ছি তারপর আবার ফিরে এসে আবার যশোর রোড ধরে কলকাতা পৌঁছালাম বিকালে বিকালে পৌঁছিয়ে বিভিন্ন জায়গাতে খোঁজখবর নিলাম আমি গাড়িটা কোথায় নিরাপদে রেখে থাকতে পারি তো সেক্ষেত্রে নিউ মার্কেটের পাশে ধর্মতলা কলকাতা ধর্মতলা ওখানে একটা গ্র্যান্ড ওবেরাই হোটেল আছে বড় হোটেল মানে খুবই খ্যাত হোটেল ওর সামনে রাতে অনেক গাড়ি থাকে আমি ভাবলো আমার গাড়িটা ওখানে রাখব তো ওইখানে রাখার পরে আর এই কদিন কিন্তু আমি গাড়িতেই ঘুমাচ্ছি ধীরে ধীরে অভ্যাসটা একটু গাড়িতে ঘুমানোর অভ্যাসটা আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতেছি তো দেখি যে গাড়িটা মেলা নোংরা হয়ে গেছে তো ভোরে যারা ওই ক্লিনার আসছে ওরা আসছে ওই জায়গাটা পরিষ্কার করার জন্য আমাকে বললো যে গাড়িটা যদি তুমি একটু সরাও তাহলে আমরা এই জায়গাটা পরিষ্কার করে দিতে পারি তো সব গাড়ি যার যেখানে ছিল সব সরিয়ে ওরা জায়গাটা পরিষ্কার করলো ওদেরকে আমি বললাম যে এখানে কি কোনো জায়গা আছে এমন যে এখান থেকে গাড়ি ধোয়ানোর ব্যবস্থা করা যায় তো বললো হ্যাঁ ওটা ওই যে রফি আহমেদ কিদায় রোড এটা তো বেস্ট প্লেস ওটা বেস্ট প্লেস গাড়ি ধোয়ার জন্য না বেস্ট প্লেস চোরের জন্যেও ওখানে যাওয়ার পরে গাড়িটা ধোয়া হলো একটা সিলিম ব্যাগের মধ্যে আমার পাসপোর্ট গাড়ির পাসপোর্ট গাড়ির আদার ডকুমেন্টস তারপরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড বিভিন্ন দেশের পেপার কাটিংস মানে ডকুমেন্ট যেগুলো সেগুলো একটা ওই সিলিম ব্যাগের ভিতরে রাখা ছিল ওই যে ক্লিন করছে সে দেখেছে এটা সে ভাবছে বিদেশি গাড়ি নিশ্চয়ই এটা ডলার পাউন্ডেই ভরা থাকবে তো এক ফাঁকে ওর মধ্যে 
সে খানিকটা ভেঙে ফেলেছে আমি যখন আসি পাশে কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না শব্দ হচ্ছে গাড়ি ওয়াশ করাতে গেলে তো নানা রকম পানির শব্দ এই শব্দের শেষ শব্দ হবে ভেঙে ওখান থেকে ওই সিলিম ব্যাগটা সে বের করে নিয়েছে কিভাবে বের করে নিল চোখের পলকে আমার মানে আমি ধরতেই পারলাম না তো পরে যখন সব দোয়াটোয়া রেডি হয়ে গেল তখন ভাবলাম যে আমি তো অনেক দিন থেকেই ফুরফুরা শরীফের সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা রাখি তো আমি একটু ওইখান থেকে ঘুরে আসি তো আমি কলকাতা থেকে ড্রাইভ করে হুগলি ডিস্ট্রিক্টের একটা এলাকা জাঙ্গিপাড়া থানা আর কি ওখানে গেলাম ওখানে গিয়ে ওনারা বললেন যে ঠিক আপনি তো এসছেন ভালো হয়েছে তো আপনি আমাদের সাথে দুপুরবেলা খান আমি বললাম আমি তো দু তিন দিন গোসল করিনি তো আমি গোসল করে খাই তো গোসল করব তো জামা কাপড় খুঁজতেছি গাড়ির ভিতরে জামা কাপড় খুঁজতে খুঁজতে দেখি ওই ব্যাগটা নাই তখন কোথায় খাওয়া দাওয়া কি মি সব আউট তাড়াতাড়ি ও বদল লোক বলল দাঁড়াতে না ব্যস্ত হয়ে না উনি তিন চারজন লোক দিলেন গাড়িতে যা কিছু ছিল সমস্ত কিছু বের করে আবার ঢুকিয়ে রাখলাম কিন্তু ওই জিনিসটা কোথাও নাই ওই সিলিম ব্যাগটা কোথাও নাই তো মাথা তো পুরাই নষ্ট কি করব এখন আবার ফিরে এলাম কলকাতায় কলকাতায় ফিরে এসে নিউ মার্কেট থানায় তাদের সাথে কথা বললাম তার আগে চেষ্টা করলাম যে গাড়ি ধুয়েছিলাম কোন জায়গাটাতে সেই জায়গাটা খুঁজে বের করছি পুলিশ আমার বলতেছে আবল তাবল ঘোরাঘুরি করলে কোন কেসে ফেঁসে যাবার টের পাবা না কাজেই সুনির্দিষ্ট জায়গা যদি মনে করতে পারো সেখানে যাও আর না হলে ঘোরাঘুরি করবা না ঘোরাঘুরি করলে বিপদ আছে আল্লাহ পাকের অশেষ রহমত যে আধা ঘন্টার ভিতরে আমি ওই জায়গাটা খুঁজে পেলাম তো ডিটেলস নিয়ে আমি যখন কলকাতা নিউ মার্কেট পুলিশ স্টেশনে গেলাম তখন বলল যে এটা যে নেই এটা আপনি কোথা থেকে কখন জানলেন আমি বললাম আমি তো ফুরফুরাই গিয়েছিলাম সকালে তো ওইখান থেকে জানলাম যে আমার এই জিনিসটা গাড়ি ভিতরে নাই তো বললো আমরা তোমার কেস নেব না তুই তালতালা থানায় যাও তালতালা থানায় গেলাম তো বলো না আমরা তোমার কেস নিতে পারবো না এই এলাকাটা নিউ মার্কেট থানার অধীনে আবার নিউ মার্কেট থানা নিউ মার্কেট থানা বললো যা কোনোভাবেই তোমার কেস আমরা নিতে পারবো না তুমি যেখানে বুঝতে পেরেছিলে তোমার ওই জিনিসটা নাই তুমি সেখানে ফিরে যাও সে জাঙ্গিপাড়া থানা হুগলি জেলায় আবার গেলাম সেখানে ফিরে তো তারাও কেস নিতে চায় না বলে তোমার ঘটনা ঘটেছে নিউ মার্কেটে আমরা জাঙ্গিপাড়া থানায় তোমার কেস কেন নেব তারপরে এক ভদ্রলোক মোস্তফা সাহেব ডিএসপি উনি হঠাৎ করে ওই থানায় গিয়ে উপস্থিত তো উনি জিজ্ঞাসা করলেন কী হয়েছে আমি বললাম বলার পরে ওসি সাহেবরে বললেন যে আপনি কেসটা নেন তো তখন ওসি সাহেব কেসটা নিলেন আর এর মধ্যে আমি চেষ্টা করতেছি যে ছেলেটা আমার গাড়ি ধুয়েছিল সেই ছেলেটাকে খুঁজে বের করার তো অবশেষে তাকে খুঁজে পেলাম পেয়ে আমি তার কিছুই বলি নাই দূর থেকে দেখছি দেখে থানায় চলে গেছি থানা থেকে ইনফরমেশন দিয়ে ওদের কিছু পুলিশ নিয়ে ওই ছেলেটাকে ধরে থানায় নিয়ে গেলাম কেন জানি না ছেলেটাকে এমন ব্রিফ দেওয়া হলো যে কোন অবস্থাতে সে স্বীকার করলো না যে সে জিনিসটা নিয়েছে তো ঠিক আছে ছেড়ে দেওয়া হলো জাঙ্গিপাড়ায় গিয়ে আমি আবার রিপোর্ট করলাম যে আমি ওই ছেলেটাকে দেখেছি সে অমুখানে আছে আমাদের সময় খুব কম আপনি কি পেয়েছিলেন ওটা না ওই কাগজপত্র পায়নি এই কাগজপত্র জোগাড় করতে আমার আরও আট নয় মাস সময় লেগে গেল এবং এই হাল না ছাড়া মানুষের কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে এবং শুধু শুভকামনাই জানাবো না একসাথে দোয়াও করব যে আপনার এই ওয়ার্ল্ড ট্যুরটা যেন সম্পন্ন হয় অনেক ধন্যবাদ যে আপনি আজকে রাঙে সকালে এসে আমাদেরকে রাঙিয়ে দিয়ে গেলেন ধৈর্য কীভাবে ধরতে হয় সেটা শিখিয়ে গেলেন অনেক ধন্যবাদ আপনি আচ্ছা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে শেষ হওয়ার আগে আমি একটি কথা বলতে চাই প্রিয় দর্শক আপনার মধ্যে আপনাদের মধ্যে আমি অনেকের কাছে আর্থিকভাবে ঋণী আপনারা আমার কাছে কিছু টাকা পয়সা পাবেন কেউ এক লাখ কেউ তিন হাজার কেউ দু হাজার তো এই টাকাটা আমি আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ পরিশোধ করে দিব দয়া করে আমাকে একটু সময় দিবেন